Selam arkadaşlar. Bugün yine Erzurum Uzunları'ndayız. Tortum Şelalesi'ne geldik. Tortum Şelalesi biliyorsunuz yenilendi her şeyle. Hem tesis anlamında hem şelalenin iniş merdivenleri, çıkışları, ışıklandırması her şey yeniden yapıldı. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi ziyaretçilerine açıldı. Tesis de birkaç gün içinde başlayacak inşallah. Ben adım adım Tortum Şelalesi'ni size gezdirmek istedim bugün. Hem de kısa bir bilgilendirme yapacağım. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda Tortum Şelalesi'nin yeni halini gezdik arkadaşlar. Ama adım adım her yerini biliyorsunuz bu sene yenilendi şelale. Hem tesisiyle hem şelalenin iniş merdivenleri, ışıklandırması, çevresi düzenlemesi, otoparkı vesaire hepsi yenilendi. Şimdi de açıldı. Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum ama bugün de çok kalabalık. Bundan sonraki ziyaretçilerini bekliyor şelale. Bu videoda burayı görmeyen, şelaleye gelmeyen bu videoyu izlediğinde tamamıyla her şeyini, her noktasını görecek arkadaşlar. O yüzden videonun tamamını izleyin. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şelaleyi adım adım gezerken en çok sorulan sorulardan birisi şelalenin ismi niye Tortum Şelalesi, niye Uzunderede? Uzunderede eskiden ilçe değildi, Tortum ilçeydi. Uzunderede sonradan ilçe olduğu için buranın ismi Tortum Şelalesi. Zaten gölün ismi de Tortum Gölü. O yüzden ismini Tortum olmasının sebebi bu. Erzurum'a uzaklığı 100 km şelalenin, Tortum uzaklığı 50 km, uzun nereye uzaklığı ise 16 km. Tortum şelalesi 48 metre yüksekliğe sahip dünyanın 3. şelalesi. Oluşumu 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı Köy batısında bulunan bir dağın heyelan sonucu Tortum çayının önünü kapatmasıyla oluşmuş bir şelaledir. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü'nün Tev Vadisi. Tev dediğimiz arkadaşlar, şelalenin altında bulunan köy ismi Tev diye geçiyor. Yeni ismi Çağlayanlı Köyü. Aslında köy diyoruz ama arkadaşlar, Büyükşehir yasasından dolayı artık biliyorsunuz köyler de mahalle oldu. Çağlayan Mahallesi. Tev Vadisi ile yani yeni ismiyle Çağlayanlı Köyü Vadisi ile gölün kuzey ucu arasında Heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluşmaktadır. Tortum şelalesi 22 metre genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmektedir. Düşen sular üstte gökkuşağı, altta koca, koca bir dev kazanı meydana getirmektedir. Arkadaşlar Tortum Gölü ayrıca e, bir doğal anıttır. Uzunlere ilçesi Tortum Şelalesi'nin yani bu bölgenin en önde gelen ziyaretçi kitlesini şehrimizde bulunan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ve diğer bölgelerden gelen öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Bunun yanında Tortum Şelalesi uluslararası turizme de açık bir alandır ve yabancı turistleri de ağırlamaktadır. Bu kadar güzelliğin yanı sıra da e, ekonomimize de katkıda bulunuyor. 1952-1960 yılları arasında hidroelektrik santrali yapılmış ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacına katkıda bulunmaya başlamıştır. Burada yaşayan birçok kişi de bu santral sayesinde kendine iş imkanı bulmaktadır. Müzik 
Şelalenin yeni halinde yani 2021'de açılan bu son halinde çok güzel restoranlar, kafeler, bölgede yani şelalenin etrafında bulunan merdivenlerin üzerinde demir korkuluklar, izleme balkonları, bunların yanı sıra şelalenin karşı tarafına çıkış yolunun yapılması ve o çıkış yolunun sonunda da yine seyir alanlarının oluşturulması İzleyenlere doğa ile iç içe bir ortamı yaşatan şelale özellikle doğa tutkunları için hayranlık uyandıracak görüntüler barındırmaktadır. Tortum şelalesi bir rivayete göre izleme merdivenlerini şelale tarafından inip elektrik santrali tarafından çıkanlarda nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı görülmüyormuş. Arkadaşlar ben buna çok inanmıyorum. Evet arkadaşlar şelaleden kısaca bahsettik. Şimdi ben sizi şelalenin eşsiz manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Ama şunu da unutmayalım. Erzurum'da böyle bir yerin olması gerçekten bizim için çok önemli. Lütfen bu tarz şeyleri yayalım. Dünyaya duyuralım. Ve bu bölgede sadece şelale yok. Öşvan Kilisesi, Tortum Kalesi. Yani buna benzer birçok yerimiz var. Yedi göller. Hepsini gezeceğiz yavaş yavaş ama bu videoyu ancak bu kadarını sığdırabildim. Zamanla hepsi gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. İyi seyirler. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, sizin Tortum Şelalesi, Tortum Gölü adına, Uzun Dere adına bildiğiniz ya da eklemek istediğiniz farklı şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Belirtin, bizi de bilgilendirin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.